شام آخر مهستی شاهروخی با فرهاد هنگام نوروز در خانه یکی از دوستهایش آشنا شدم فرهاد هر بار به خانه او آمده بود دست پخت او را خورده بود و از آشپزی او ایراد گرفته بود فرهاد هر بار نیشی به جانش زده بود و از نحوه گذاشتن ماهی تابه بر روی اجاق گاز گرفته تا شیوه ظرف شستن او را صد بار به مسخره گرفته بود اگر پذیرایی و آشپزیش تا بدین حق اگر پذیرایی و آشپزیش تا بدین حد مزهک و ناشیانه بود چرا هر بار این فرهاد بود که مهمانش میشد و چرا اجازه داده بود که فرهاد به آشپزی و یا خانهداری و ظرف شستنش بخندد مگر بهترین آشپزان جهان مرد نبودند و یا مگر خود فرهاد آشپزی ماهر بود پس چرا؟ یک بار با فرهاد به سینما رفته بود. همه چیز خوب به نظر می رسید. پس از آن با هم به یک ساندویچ فروشی رفته بودند. و فرهاد بدون آنکه از او چیزی بپرسد ابتدا فقط برای خودش ساندویچی سفارش داده بود. پس از آن نگاهی به شهلا انداخته بود و پرسیده بود تو هم چیزی می خوری؟ و تا او جوابی بدهد بی اعتنا به او سفارش خود را تکرار کرده بود. شهلا گفت نه من گرسنه نیستم. فرهاد ساندویچ خود را از دست ساندویچ فروش گرفته بود و پیش از آنکه آن را به دهان ببرد به او تعارفی کرده بود. گفته بود پس یه لغمه از این بزن. و باز بدون مکس ساندویچ را به دهان خود برده بود و گاز زده بود. شهلا با سر جواب منفی داد و وقتی فرهاد برای دومین بار به او تعارف کرده بود گفت خب اقلا یه چیز دیگه بخور. شهلا نگاهی به ویترین ساندویچ فروشی انداخته بود و سرانجام گفته بود باشه پس یه شیرینی و دیده بود که چهره فرهاد در هم رفت. و نگاهش به جای دیگری دوخته شد قیمت یک نان شکلاتی فقط یک یورو بود در حالی که هر بار فرهاد به خانه او که آمده بود برای شهلا قریب سی یورو خرج برداشته بود راستی که چند ساعت از وقتش برای خرید و آماده کردن شام و چیدن میز پذیرایی گرفته شده بود تازه قرولند فرهاد را هم شنیده بود پس چرا؟ قیمت یک نان کشمشی که فقط یک یورو بود. آن روز فرهاد شیرینی یک یورویی را برایش نخریده بود. پیش از آن روز و پس از آن روز هم هیچ چیز دیگری برایش نخرید. یادش آمد به هر مناسبتی همیشه اصل هر چیزی را به فرهاد تقدیم میکرد. و باز یادش آمد که فرهاد جانش در میآمد تا بدل چیزی را فقط به او وعده بدهد. پیش از تولدش گفته بود برات یه نوار میخرم و روز تولدش به او گفته بود برو از طرف من برای خودت یه نوار کنسرتوی ویولون بخر و شهلا در این فکر بود که عمریست دارد برای خود از این ریخت و پاشها میکند و روز عید باز قرار بود فرهاد برایش پستری بخرد که نخریده بود و بعد گفته بود چقدر پستر گرونه و اون رو به شیوه همیشگی به شهلا حواله داده بود که برو از طرف من برای خودت یه پستر بخر با یه یادآوردن همین چیزهای کوچیک تلخای چیزی را حس می کرد چیزی مانند مرکب به درون رکهایش فرو می رفت و خاطراتش را سیاه می کرد اول بهار بود که از هم جدا شدن در ابتدای جشن طبیعت در موسم بابونه و بنفشه نوروز آن سالها وقتی فرهاد به خانهش آمد به او گفت میخواستم برات گل بخرم ولی سر راه هم گل فروشی نبود این وظیفه گل فروش بود که باید میآمد و سر راه فرهاد قرار میگرفت 
تا به یادش بیاورد که آن روز روز ای دست و گلفروش باید به فرهاد تذکر میداد که قیمت یک دست نرگس فقط دو یوروست لعنتی هنوز از هم جدا نشده بودند اصلا هیچ حرف جدایی را نزده بودند که فرهاد شروع به بد اونوغی کرد شهلا سه روز و سه شب چشم به راه مانده بود به امید اینکه فرهاد به دنبالش خواهد آمد تا عصر با هم بیرون بروند و بگردند و در رستورانی در هوای آزاد شام بخورند تا اینکه کم کم آن سکه یک کج در قلک ذهنش جا افتاده بود و دانسته بود که معنای این کلمات همانی است که در ظاهر به نظر می رسد. و معنایش این است که فرهاد دیگر هیچ وقت پیدایش نخواهد شد و فرهاد دیگر هیچ وقت تلفن نخواهد زد و فرهاد بدون گفتن کلمی برای همیشه او را ترک کرده است پاسخش را از پیش می دانست. ولی خودش باوری دیرینه و خوشخیالی میراسی همیشگی که بر او چیره می شد. خود را می دید. که سه روز عصرها با لباس مهمانی کنار تلفن منتظر نشسته و فرهاد حتی تلفن نزده تا به او خبر بدهد که نمیآید پس از یک هفته انتظار سرانجام غرور کوچک خود را مانند بغزی ناخوانده بلعیده بود و شماره تلفن خانه فرهاد را گرفته بود فرهاد توی خانه بود و از شنیدن صدای شهلا ظاهرا تعجب کرده بود بعد با لحن سردی گفته بود کار دارد و خواسته بود دلایلی بیاورد ولی شهلا گفته بود نیازی نیست و الان میلی به شنیدن دلایل او ندارد و خدافزی کرده بود و دیگر هم از هم خبری نگرفته بودند گمان می برد که مالند سابق پس از مدتی با کس دیگری آشنا خواهد شد ولی کوروکر شده بود تلخا و قلزت مرکبی که فرهاد در جانش دوانده بود زهری به کامش کرده بود که دیگر از همه می ترسید و از همه می گریخ و توانش را نداشت که چیزی را هر چند کوچک و هر چند ناچیز از سر بگیرد چیزی در درونش خشکیده بود روحش خشک و بیالف مانند زمین باگری متروک مانده بود روانش مانند کویری پر از شیار و ترک بود خشک سالی و قحطی جانش را تصرف کرده بود مزه تلخی دهانش که دیوانش کرده بود تمام دهانش را فرا گرفته بود چیز تلخی که با هیچ شکلات و آبنبات و بیسکویت و کیک مربایی شیرین نمیشد و ناسیرابی چیزی که جگرش را از چیزی که گداخته آتش گرفته بود و میسوخت چیزی سوزان که با هیچ بستنی و نوشابه و شربتی خونک نمیشد چیزی خشک و پر از ترک که هیچ نوع خامه و کره و چربی و روغنی نرمش نمیکرد در درونش چاهی عمیق حفر شده بود چاهی پر از توهی ماکارونی و اسپاگتی میخورد پیتزا و لازانیا میخورد مانند جاروبرقی دیسی از پلو و خورش را میبلید اما حفره درونش سیر نمیشد دو سال به این شکل گذشت و کلافی از پی و چربی آرام آرام به دور قلب خورد سالش تنید و با تارهای سخت و ناپیدایش او را مانند کرم ابریشمی در خود گرفت گاهی عکس فرزندانش را روبرویش میگذاشت و دستان کپولیش را به یاد میآورد و بوی بنفشه را و گاهی به یاد پیکر فرهاد هنگامی که از حمام خارج میشد میافتاد و آن دو چاله روی گونه هایش هنگامی که میخندید و دستهایش هنگامی که مهربان میشد و روی موهای شهلا میکشید و با لرزش صدایش هنگامی که حوصله داشت تا چیزی برایش بخواند و بوی بابونه و بوی پیراهن فرهاد در مشامش میپیچید و خالی تناوری در اطرافش پدیدار میشد با یادآوری این چیزهای کوچک بود که حس گرسنگی در او شدت میگرفت و بسته چیپسش و یا پاکتی از بادام زمینی را باز میکرد تا جای اینها را پر کند و پر نمیشد 
پیکرش مانند مترسکی از کاه و پوشال پر شده بود و قلب کودکش زیر انبوهی از پفک نمکی و ذرت بوداده و چیپس و تلی از پشمک دفت شده بود وقتی بهار دو سال بعد ناگهان فرهاد به او تلفن زده بود و عید را تبریک گفته بود و بدون آنکه شهلا از او هیچ گونه توضیح خواسته باشد باز گفته بود که بسیار گرفتار بوده و اینکه اساس کشی کرده و به خانه جدیدی رفته که نمره تلفن او را نداشته و برای همین در طول این مدت نتوانسته تلفنی بزند چیزی گرم و سوزان در قلب نیکویش جوشیدن گرفته بود و چیزی زلال از چشمان شهلایش سرازیر شده بود. شام آخر را خوب به یاد داشت. فرهاد به خیال خود سنگ تمام گذاشته بود تا کوتاهی گذشته را جبران کنه. آن روز فرهاد چند بار به او زنگ زده بود. حداقل هشت بار. قرار بود فرهاد به دنبالش بیاید، و همین شهلا را به این نتیجه رسانده بود که اه پس این کارا را بلده و تا حالا ازم دریغ می کرده؟ وقتی به دنبالش آمده بود به گمان شهلا قرار بود به همان رستورانی برود که دو سال پیش حرفش را زده بودن تا سرانجام پس از تأخیری دو ساله فرهاد به قولش عمل کند ولی نه گفته بود باید سر راه روزنامه و نام بخرد راستی آیا روابط انسانی هم مانند ماهیگیری بود؟ آیا ماهی را هر وقت از آب می گرفتند تازه بود؟ فرهاد بود که پس از خرید نان و روزنامه به سوی ماشین می آمد. ولی نه او را دید که راهش را کچ کرد و وارد گل فروشی شد آیا به همین سادگی بود؟ آیا شعله مهر را می شد با کوچکترین تلاشی در دلها افرو؟ یا اینکه عواطف و روابط انسانی نیز مانند خوردنی ها تاریخ مصرف داشتند هنگامی که فرهاد با چهار داوودی زرد رنگ از گلفروشی خارج شد لبخندی بر لبان شهلا نقش بسته بود ولی نه فرهاد بی اعتنا به لبخند او سوار ماشین شده بود و گلها را بر روی صندلی عقب گذاشته بود آیا آنقدر که در زندگی شوخی می کنیم جدی هم هستیم و درون خانه هم به همچنین؟ انگار نه، انگار نه فرهاد آنقدر سعی کرده بود عادی و بی تفاوت رفتار کند که انگار کار هر روزشان است. هنگامی که فرهاد بسته از لغمه های ویتنامی، از همانها که کمی سالاد را لای نان لواش پیچیدند را از یخچال خارج کرد و لغمه ها را دانه دانه در مایتابه انداخت تا سرخ کند صدایش را به یاد داشت گفت گوشت چیز خوبی نیست و همان وقت یادش آمده بود که هر بار فرهاد به خانه او می اومد نقی می زد. و یکی از آخرین بارها که شهلا یک بطر شراب ناب و دو استیک تازه و مرخوب خریده بود فرهاد با تعنه به او گفته بود حالا معلوم نیست این گوشت چه جونوریه ولی چطور بود که فرهاد گوشت آن جانور مچهول را هر بار تا لغمه آخر میخورد و گیاهخواری خود را فراموش میکرد هنوز لغمه های توی ماهیتابه سرخ نشده بود که اشتهایش کور شد فرهاد را از دور میدید که دارد در قوطی کنسروی را باز می کند. هویج خرد شده و نخود سبز نبود. آیا امشب نخود برای سلامتی و آرامش معدهش خوب بود؟ هنگامی که فرهاد آن چهار داوودی زرد رنگ را در گلدانی بر روی میز قرار داد و بشخاب های زرد رنگ را بر روی میز گذاشت، چیزی راه گلوی شهر را, را گرفت. چرا هیچ کلامی نگفته بود؟ حتی یک کلمه مهرامی است راستی به کجای دنیا برمیخورد کلمات مهرامیزش را برای چه کسی و در چه هنگامی کنار گذاشته بود آیا اصلا از کلامی مهرامیز خبری بود چرا حتی به او نگفته بود که آن گلها را برای شهلا گرفته است صدای رسای نسرین در گوشش میپیچید پس سهم زیبایی توی زندگی ما چیه؟ مگه قرار نیست که ما یه روزی خوشبخت و راضی بشیم؟ مگه ما نباز تلاش کنیم تا این خواسته ها عملی بشه؟ 
چرا حتی گلها رو در نزدیکی اون نگذاشته بود تا از لطافت گلبرگهاش بهره مند بشه راستی بوی داوودی زرد رنگ چگونه بود نتوانسته بود لغمش را فرو دهد و سرانجام با صدای خفه گفته بود میلی به شام ندارم آخر باید رژیم لاغری بگیرم و صدای خنده های فرهاد را شنیده بود گفت آره برات لازمه خیلی گامبو شدی کلمه گامبو کیسه شنی پر را در نظرش آورد که بکسرها با آن تمرین مشتبازی می کنند بی اعتنا به حضور بکسرهای نامرئی که با مشتهای ناپیدا شکم گامبوی او را نشانه گرفته بودند سعی کرد خود را با خیارشوری که کنار بشخاب بود سرگرم کند ولی ترشی خیارشور و شکم گرسنه بی اشتها با هم سازگار نبودند با نخودها بازی کرد و آنها را از هویجهای چهارگوش جدا کرد و شلغمهای خرد شده را وسط بشخاب گذاشت و با احتیاط بسیار تکه هایی از لوبیاهای سبز رنگ باخته و یا لهیده را در یک جا گرد آورد و نظمی به چهره بشخابش داد و سپس تعداد نخودها را شمرد و پس از آن تعداد هویجهای مکعب مالند را مگر نه اینکه به شکل غذایی که میخوریم اهمیت میدهیم آیا به همان اندازه به غذای روح خود میپردازیم به لوبیا سبزها نگریست آیا در آنها از رنگ زندگی اثری نبود یا نه وانمود کرد که دارد از لغمه های سرخ شده میخورد و با کارد تکهای برید چه سفت بود آیا فراموش نمیکنیم که روحمان نیز به غذا نیازمند است آیا غالبا روحمان گرسنه نمیماند لغمه از سختی به تخت سنگ میماند مگر دو سالی از عمرش نمیگذشت دو سالی از لحظه دعوت تا انجام آن آیا عشق مانند گلی است که اگر به آن نرسیم میخشکد و سنگ میشود جویدن لغمه ها را رها کرد و جرعی لعل پالوده نوشید ترش بود به شراب آشپزخانه میمانست نگاهش از همان جایی که نشسته بود آهسته چرخید و در کنار یخچال بشکهای شراب آشپزخانه را به جای آن شربت دلفریب دید و از حدس خود مطمئن شد آیا عشق مانند همان داروی بیهوشیشان نبود که اگر به موقع به دادش نمیرسیدند میترشید و به سرکه تبدیل میشد و آیا می شود با تظاهر به عشق مهری را در دلی افروخت؟ وانمود کرد که دارد با فرهاد همراهی می کند. تک نان کوچکی را به دست گرفت و به دهان برد. کهنه بود و مزه کاهگل و خاک رس می داد. آیا عشق هم مانند مواد غذایی تاریخ مصرف نداشت؟ مگر دو سالی از تاریخ شام امشبشان نگذشته بود؟ آیا دیگر برای همه چیز دیر نشده بود؟ تعمه خشک و خاکالود جای خود را با تعم ترشی جوشیده ای عوض کرد و ناگهان دلش به آشوب افتاد و بی اختیار برخاست و خود را به دستشویی رساند. تک نان نیم جویده ای که هنوز در دهانش بود را به درون توالت تف کرد و سیفون را کشید. آیا به همین سرعت؟ می توانست روح خیش را از حزم چیزی سخت و ناهمگون برهاند دهان خود را زیر شیر آب سرد دستشویی شس و آب کشید و باز سیفون را کشید ولی حالت دل به هم خوردگی و حس بالا آوردن و بیرون افکندن چیزی ناخوشایند تا آخر شب او را رها نکرد چند ماه بعد بود که تصادفاً از یکی از آشنایان شنید که اخیراً فرهاد از ایران برگشته و آن یگان ترین یار در این سفر با دختری بسیار جوان ازدواج کرده است. پس از شنیدن این خبر بود که سرانجام یاد فرهاد را برای همیشه در صندوقچه مخملین قلبش گذاشت و بر دلش قفل محکمی زد. مگر چه چیزی در میان آن سرش که قده ترشیده و آن غذای منجمد مانده یا کنسرو شده و آن گلهای داوودی متکبر و آن تاریخ باطل شده قرار ملاقات بود که آن شب دلش را تا بدین حد به هم زده بود. 
خب دوستان این بود داستان شام آخر از خانم محسی شاروخی مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید حتما اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید ممنون میشیم اگر ما رو به دوستان کتاب خونی تو معرفی بکنید اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها لطف کنید برامون بنویسید خیلی سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید Thank you.